Hacemos este enlace eh, con Caracas porque el diputado Emilio Fajardo nos acompaña, diputado de la Asamblea Nacional y más temprano él estaba también en ese hotel en la capital donde se vuelve a presentar el SEBIN o el FAES. En ese momento no estaba como muy claro, pero estaban allí de nuevo para amedrentar, de nuevo para investigar a los diputados que habían participado el 10 de marzo en esta movilización en todo el país. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido y buenas noches. Bueno, buenas noches, Carla, un gusto en saludarte, saludar a todos sus televidentes. Bueno, realmente estábamos acá eh, cuando ellos llegaron nuevamente, no estaban identificados el día de hoy, esta mañana, no como vinieron el día de ayer, que todos tenían el uniforme del FAES, también habían algunos civiles que sospechamos que eran del SEBIN. Esta mañana vinieron a hablar con la gerencia del hotel, ellos le preguntaron nuestros datos, cuáles diputados nos estábamos manteniendo en el hotel, Creo que es parte de la política de amedrentamiento, porque también lo hicieron cuando estábamos en el Paseo Las Mercedes. Eso fue el 6 de enero. Fue exactamente la misma metodología. Lo único que en esta oportunidad, lamentablemente, nos llevan secuestrado a nuestro colega diputado Renzo Prieto, luego de haber dejado también eh, libres tanto a la diputada, al diputado Torres y a la diputada Sandra. Lo cierto del caso es que su actitud hoy en la mañana era más de investigación, más de querer saber eh, quiénes de los diputados nos manteníamos en el hotel. No nos hicieron ninguna pregunta, ninguno de los diputados no subieron a las habitaciones. Eh, más sin embargo, es eh, parte de la vigilancia permanente que tenemos allí, el acoso que eh, seguimos teniendo todos los diputados, especialmente quienes nos estábamos quedando en este hotel. La verdad fue realmente eh, vergonzoso cómo actuaron el día de ayer en contra de nuestros colegas diputados, cómo entraron en todas nuestras habitaciones, buscando lo que no, no sabemos que están buscando, en ningún momento lo manifestaron realmente que buscaban, simplemente venían directamente por nuestro colega diputado Renzo, que hoy está de cumpleaños, hoy está celebrando para las rejas nuevamente, está secuestrado, no sabemos dónde se encuentra todavía Renzo, y bueno, le manifestamos desde acá nuestra preocupación a todo el mundo pero también decirle a Venezuela y a todo el mundo que nosotros los diputados nos mantenemos firmes acá estamos en el mismo hotel con Dios y la Virgen, con el apoyo del sí. pueblo pero también lleno de convicciones son las convicciones de esta lucha que nosotros estamos dando que nos brindan la posibilidad de mantenernos firmes acá en este hotel, sea en la calle sea en la casa de algunos amigos de algunos colegas diputados, vamos a seguir sesionando y representando al pueblo venezolano que fue quien los eligió y que además nosotros los estamos representando con mucha dignidad. Justo sobre el diputado Renzo quería preguntarle, ¿no saben dónde está ni su familia, los abogados tampoco tienen contacto con él? No, hasta ahora no tenemos ningún tipo de información del diputado Renzo, ni sus familiares, está por supuesto secuestrado, ese es el término que estamos utilizando en este momento, eh, le exigimos a los órganos represores del Estado, a Nicolás Maduro, a quien responsabilizamos por el estado físico de nuestro colega diputado Renzo, eh, responsabilizamos a quienes hoy están usurpando el poder de la vida del diputado Renzo, no sabemos en qué condiciones se encuentra, él fue llevado a la fuerza, él, él tuvo que hacer resistencia, pero bueno, ante tantos efectivos allí que vinieron, alrededor de 40, 50 efectivos del FAES identificados y otros de civil, que sospechamos que era el Sevín, eh, se lo llevaron a la fuerza. Al igual forma, al compañero, al amigo con quien él estaba allí, desconozco su nombre, pero eh, a esa persona incluso la golpearon para poder llevárselo. Así que exigimos, no solamente a los órganos del Estado, a que definitivamente eh, entreguen a Renzo, que es lo que nosotros estamos pidiendo, y que también al resto de los presos políticos, allí tenemos a Requesén, tenemos a Chilbercalo, tenemos a Marrero, y más de 300 presos políticos que existen hoy en día en Venezuela, nos siguen violando los derechos, no solamente a nosotros, nuestra inmunidad parlamentaria, sino que le están violando los derechos a todos los venezolanos, porque nuestra inmunidad parlamentaria es un derecho de los venezolanos, no de los diputados, son de los venezolanos que los eligieron, a los cuales nosotros defendemos. Diputado, después de esta jornada, estamos en un momento en el mundo difícil, complicadísimo con esta pandemia. Y uno siempre teme, siempre pasa algo, en verdad, siempre ocurre algo que, que hace que el mundo desvíe por, por momentos, por días, la atención de nosotros. Y de todas maneras, Estados Unidos se mantiene allí, de verdad, que leal, no dejan ni un día de mencionarnos, no dejan ni un día de reunirse para intentar buscar una solución, pero el resto del mundo se ocupa de las emergencias. Y esta es una pandemia que se va a quedar entre nosotros muchos meses, nos lo decía el infectólogo 
¿cómo hacer? Dios mío, es que de verdad a veces desespera para sortear todo eso, eh, conociendo y estando convencidos que necesitamos de la ayuda del mundo para poder acelerar las cosas. No, pero tú no puedes desligar, nosotros no podemos desligar el tema de la pandemia con la crisis política que también vivimos en el país, porque la crisis del sistema de salud en Venezuela pudiera afectarnos gravemente, solamente estamos bajo un milagro de Dios y del doctor José Gregorio Hernández que nos cubra a todos los venezolanos para que la pandemia no llegue a Venezuela, porque si llegase el virus a Venezuela, que todo indica de que pudiera llegar en cualquier momento, aparecer un caso en cualquier momento, bueno, el sistema de salud en Venezuela está colapsado, no sirve, no tenemos ni, oye, no tenemos, eh, ni los insumos, ni la infraestructura para poder eh, asumir esta crisis de salud mundial que lamentablemente estamos sufriendo y que en Venezuela, y repito, solamente un milagro de Dios, el doctor José Gregorio Hernández es el que nos puede ayudar y nos puede salvar de esta situación, porque el sistema de salud, producto de la corrupción, porque esos recursos que debieron haber sido invertidos en salud, en educación, en alimentos, en producción, fue, han sido saqueados, han sido robados, han sido saqueados por quienes hoy pretenden mantenerse en el poder a la fuerza y que no les interesa al pueblo venezolano. No les importa lo de la pandemia. No tengo duda, eh, eh, Carla y todos quienes nos ven y nos escuchan, de que ellos seguramente van a hacer de la pandemia un negocio. Ellos han hecho un negocio con el oro, con el petróleo, con la comida, con la salud, de todo, con el sistema eléctrico, con el sistema de los acueductos en todo el país. Y seguramente ahorita estarán revisando qué negocio hacen con la pandemia, a ver cómo les sacan provecho económico para ellos, para un pequeño de grupo de eh, personas que se han apoderado, que han asumido el poder solamente para beneficio personal y local. Así que bueno, no nos queda otra que rogarle a Dios. Por supuesto, tomar las medidas preventivas, todos los venezolanos. Lo que pasa, claro, es que aquí, eh, eh, Carla, que aquí en Venezuela, entonces nos piden lavarnos las manos todos los días. Bueno, no hay agua. La gran mayoría, el 80% de los venezolanos, no le están llegando el agua por sus respectivas tuberías. O sea, nos piden que tomemos eh, medidas preventivas sobre el tema del aseo en nuestro hogar. Pero es que no está pasando el aseo urbano en la gran mayoría de nuestro país. No hay un sistema tampoco de aseo urbano para que dé garantía al respecto. Así que estamos muy vulnerables en Venezuela. Eh, Dios permita que eh, la pandemia se frene, esta pandemia se frene. Y que, bueno, que Venezuela vamos a continuar una lucha política porque el problema definitivamente, de lo que ocurre en Venezuela, la grave crisis holística que tenemos en Venezuela, un responsable tiene un culpable que es Nicolás Maduro y todos los que nos acompañan en el poder. Carla, no tengo duda de que el mundo, no solamente Estados Unidos, toda Latinoamérica y el mundo, la Unión Europea va a seguir apoyando a los venezolanos y que le estamos dando esta lucha que está liderada por Juan Guaidó. Me queda un minutico nada más, pero no quiero despedirlo sin que antes me diga algo que siempre les consultamos. ¿Cómo, cómo evitar ser los próximos? ¿Cómo evitar eh, que en la próxima actividad o mañana o en la próxima visita del SEBI no sea usted quien sea secuestrado? Bueno, mira, nosotros estamos dando esta lucha por convicciones. O sea, nosotros no estamos acá por un interés particular. Yo creo que ya todos los venezolanos y el mundo se ha dado cuenta. Esto es una lotería. De repente le caemos mal al régimen de Nicolás Maduro y bueno, puede venir por cualquiera de nosotros. Lo importante es sí manifestarle que puede estar preso Gilbert, Juan Requesen, ahorita está secuestrado también nuestro hermano Renzo, más de 300 presos políticos, más de 300 eh, luchadores que son presos políticos actualmente. Bueno, pero quienes quedamos nos mantenemos firmes. Y si soy yo o cualquier otro que eh, le toque esta lotería, bueno, yo no tengo la menor duda de que mis colegas diputados se van a mantener firmes al lado de Juan Guaidó y el pueblo venezolano que hemos iniciado ayer, que eso no lo van a poder ocultar. Ayer arrancó nuevamente la presión interna, la presión de calle, con mucha fuerza, de manera contundente, no solamente en Caracas, sino en toda Venezuela, para lograr salir de esta dictadura de una vez por todas, con la presión interna y la presión internacional. Así que podemos ser cualquiera víctimas de esta de este régimen, de esta dictadura, pero no tengo duda que muchos, muchos diputados y millones de venezolanos van a ser firmes hasta lograr la libertad, reconquistar la democracia y sobre todo encaminarlos hacia la prosperidad y tener todos los venezolanos una calidad de vida. Este año 2020 yo guardo las esperanzas y guardo la fe de que va a ser así. Vamos a salir de esta dictadura y vamos a recobrar el derecho de tener una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias, diputado. Diputado Emilio Fajardo, gracias, Carla. a ustedes desde Venezuela. Regresamos en breve con la parte final de nuestro programa. Por cierto, el presidente Donald Trump va a hablar a las 9 horas del Este.